ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മിനി സ്പൈസ് അബിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് ചില്ലി പനീർ അത് ഞാൻ ഡ്രൈ വേർഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം വെജിറ്റേറിയൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ചില്ലി പനീർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പനീർ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ക്യാപ്സിക്കം സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സവോള ഇത് കണക്ക് സ്ക്വയർ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സ്പ്രിംഗ് ആണിയൻ്റെ ആണ് സ്പ്രിംഗ് ആണിയൻ ഗ്രീൻസ് ദ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരിഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇത് കണക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉണ്ടത് ഇത് സെലറിയുടെ സ്റ്റെമ്മാണ് ഫൈനലി ചോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത് കണക്ക് ഫൈനലി ചോപ്ഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ്റെ വൈറ്റ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി ചോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിംഗ് അണിയൻ വൈറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ വേണം സോൾട്ട് വേണം വിനിഗർ പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സോസുകളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് റെഡ് ചില്ലി സോസ് വേണം സോയാ സോസ് വേണം പിന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുക്കുക ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി പനീർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പനീർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ പനീർ എല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മാക്സിമം പറ്റുന്ന എല്ലാ വശങ്ങളും ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് നല്ലതായിട്ടങ്ങ് കുക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവുമൊന്നും വേണ്ട അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ പനീറും ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മാക്സിമം പറ്റുന്ന വശങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ വശങ്ങളും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത വശവും ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നാൽ മതി ഇത്രയും മതി ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊക്കെ വത്താ അത്രത്തോളം ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വന്നാൽ മതി എന്നാലും എല്ലാ വശവും ഞാനൊന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊരി ഒന്ന് ഇട്ടെങ്കിലും എടുക്കും കാരണം എന്നാൽ എനിക്കൊരു മനസ്സിനൊരു തൃപ്തി ആവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് എല്ലാ വശവും പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ എല്ലാ വശവും ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റാം സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ 
അപ്പം നമ്മുടെ പനീറെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ബൗളിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു പാൻ നമുക്ക് അടുപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പനീർ കുക്ക്ഡാണ് അപ്പം നമുക്കിനി കൂടുതൽ അത് വേവാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇനി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫൈനലി ചോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പത്തല്ല് വെളുത്തുള്ളി ഇതിനൊക്കെ ഫൈനലി ചോപ്ഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മണ ഇറങ്ങും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതായിട്ട് ബ്രൗൺ ചെയ്ത് ആ പിന്നെ ഗാർലിക് ഓയിൽ തന്നെ ഇവർ പല ഡിഷസിനും ചൈനീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ ഫൈനലി ചോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ വൈറ്റ്സും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി ചോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ്സ് ആ അടിയിലത്തെ ഉള്ളിയുടെ ഭാഗം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഇത് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സെലറി ഫൈൻ സെലറിയുടെ സ്റ്റെമ്മാണ് അത് നല്ല ഫൈനലി ചോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അണിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവണം കേട്ടോ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഈ പനീറിലും ഈ വെജിറ്റബിൾസിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം സോയ സോസിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാലും പനീറിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണ്ട അത്രത്തോളം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് സോസുകളെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീബിൾ ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയ സോസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് കുറച്ച് തിക്നസ് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല സോസാണ് കേട്ടോ അമേരിക്കൻ്റെ സോസാണത് അപ്പം വളരെ നല്ല കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റെറി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രൈ വേർഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന കോൺസ്റ്റാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ കോൺഫ്ലവറിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ മിക്സ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് നല്ല ഡൈല്യൂട്ടായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത്രയും മതിയാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗറും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗറും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ
ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻസ് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുക്കിങ് കഴിഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കണ്ടോ നമുക്ക് പനീർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയം മാത്രമേ എടുക്കൂ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി പനീർ ഡ്രൈ ചില്ലി പനീർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പോ ഒന്നര മുക്കാൽ ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കോൺസ്റ്റാർച്ച് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡ്രൈ വേഷനിലാണ് ഇത് നമുക്കിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ചില്ലി പനീർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻസും ഒരു സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെമ്മും വെച്ച് ഞാനിതൊന്ന് ഗാണിഷ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡിഷാണ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി നാൻ പൊറോട്ട നാൻ ചപ്പാത്തി നാനിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെയാണ് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ പൊറോ ഈവൻ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് എന്നെ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ